வெல்கம் டு அவர் சிப்லிங்ஸ் கிச்சன் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் தவா பன்னீர் இந்த டிஷ் எப்படி பண்றதுன்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க ஒன் பேக்கெட் பன்னீரை பெரிய சைஸ் கியூப்ஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல ஒன் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டூ ஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் கேர்டையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மிக்ஸ் பண்ணத ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேரினேஷனில் வைக்கணும் இதை நம்ம தவால ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு தோசை தவா எடுத்து த்ரீ ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் பன்னீர் பீசஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக போட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பன்னீர் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு தவா வச்சு அதில் த்ரீ ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு ஆனியன்ஸை சேர்த்துக்கணும் நான் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு இதில் நைஸாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியன்ஸ் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும் அடுத்து இதில் க்ரீன் சில்லி ஒரு மூணு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டூ ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ராஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கிளறினதுக்கப்புறம் ரெண்டு டொமேட்டோவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நமக்கு தேவையான உப்பையும் ஆட் பண்ணி இதை கிளறி விட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த கிரேவியை கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான மசாலாவை போட்டுடலாம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கிரேவியை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு கிரேவியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை மூடி போட்டு நம்ம கொதிக்க விடணும் பாஸ்மல் போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதில் பன்னீர் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் போட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் இதை கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் கூடவே கஸ்தூரி மெத்தியும் லாஸ்ட்டாக போட்டு கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சுவையான தவா பன்னீர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சிப்லிங்ஸ் கிச்சன் சேனல்